Bienvenidos a una nueva edición del Meet and Greet. Hoy tenemos de invitado a un actor joven, pero muy talentoso, que lo vimos en ficciones como Coppola, Monzón, La Voz Ausente, Más Respeto que Soy Tu Madre, y hace poquito también en un reality de supervivencia llamado Survivor. Así que le damos la bienvenida a Agustín Monzón. Bienvenido, Agus. Hola, Qué lindo querido. tenerte. Qué lindo tenerte acá en el piso. Sí, la verdad es muy lindo. Bueno, sos oriundo de Santa Fe. Exacto. Caíste a Buenos Aires en el 2019 sí. en búsqueda de nuevas oportunidades. Total. ¿Y cómo fue adaptarte a la gran ciudad? Imagino que muchos cambios y hacerte un lugar también en la industria, en el Total. medio artístico, ¿no? Total, sí, sí. Muchos cambios. Me pasó esto también, no solo de cambios tipo laborales en ese sentido, sino también personales, como dejar tu casa, venir acá sin conocer mucho, nada. O sea, no... Yo me acuerdo cuando pasó el subte por primera vez, yo le puse la mano como para pensando que era un bondi. No sé. Es como que pasaban esas cosas muy de que uno está muy acostumbrado claro. a, otra, a otro tipo de vida en el interior del país y venís para acá y te encontrás con otra realidad. Ok. ¿Y cómo fue hacerte un lugar en el medio artístico, en la industria? ¿Te costó? ¿Sabías por dónde empezar? ¿Con quién estudiar? ¿Con quién no, ir a tomar clases? No, no sabía, lo, no sabía lo que era hacer un casting. No sabía... Yo había lo único que había hecho era teatro en Santa Fe, que es muy diferente. Si vos buscas una gran oportunidad, tenés que venir acá sí o sí. Y... ¿Allá no hay oportunidades? Y... No sé si no hay oportunidades, porque todo tiene su principio. O sea, mis, mis oportunidades comenzaron allá, al fin y al cabo. Tipo, allá me empecé a formar. Pero sí que uno, si quiere apuntar algo más, siempre tiene que venir donde está, donde está todo, por así decirlo. Entonces, Exacto. bueno, sí, era momento de dar ese salto de calidad y decir, bueno, me animo porque también es esto, es animarse a otro tipo de competencia, a otro tipo de, de gente, de masividad. Es, es otro nivel, digamos, como con todo. Pasa, pasa con todo, que en el interior del país capaz hay cositas más chicas. Mm. Cuando venías acá es como otra liga, es como jugar en primera. Y bueno, es ponerse a ese nivel también. Es ponerse a ese nivel. ¿Y cómo fue tu primer año acá? ¿Costó? ¿Fuiste costó, encontrando costó el camino? No, la verdad que me costó mucho al principio. Eh, Trabajaste también. de otras cosas también, ¿no? Sí, Digo, en, sí, en el trabajé. interín, mientras tanto. Eh... No, trabajé de todo, de todo trabajé. Eh, no es algo de lo que... No, mentira, es algo de lo que estoy orgulloso, no te voy a mentir. Eh, <risa> trabajé, sí, el primer año me tocó trabajar en una cervecería, trabajé de mozo, también en una cadena muy conocida. Eh, y aprendí muchísimo, porque no solo uno aprende en medio laboral, también aprende en otras cosas, en otros aspectos de la vida. Te enseñé mucho a... Agradecer a tipo otras oportunidades que yo había tenido y bueno, como eso, a valorar por ahí un poco todo. Me encanta. ¿Y tu primer trabajo profesional acá se podría decir que fue Monzón? ¿Profesional audiovisual? ¿Audiovisual o, o si tuviste otro antes acá en Buenos Aires? No, en Buenos Aires mi primer trabajo audiovisual, tipo del medio, sí, sí. fue Monzón. Fue Monzón. Fue Monzón. ¿Y fue cómo antes, fue eso? Fue antes de que yo me venga a vivir para acá. Ah, ok. Todavía no te habías venido a, a, a claro. instalar, no habías instalado del todo en Buenos Aires. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Porque también, digo, debe ser fuerte que tu primera ficción sí. sea justamente una serie sobre tu abuelo, digo. Sí, era bastante random. A ver, a mí me hicieron, yo hice casting para ser mi abuelo y no quedé. Entonces, dije, bueno, me dijeron, mira, este, este, este personaje es secundario, si querés, puedes... Bueno, dale, dije Con esto yo. demostramos que no hay acomodo, No, 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 el acomodo no. Con esto demostramos que realmente empezaste digo, de cero. Ahora me animo a decirlo, porque antes ni siquiera me animaba. Mm. Pero yo siempre digo que me hubiera sido fácil, por así decirlo, o acomodo en el mundo del deporte, del boxeo. Claro. Capaz que sí, porque conozco gente, no te voy a mentir, o sea, como, como hay gente que conoce de otros lados en el mundo actoral. Obvio. Pero en el mundo actoral, en general, me, o sea, te juro que me tuve que abrir las puertas solo, solito. Eh. De cero. Y casteaste, no quedaste para ese rol, pero quedaste para otro. Exacto. Y bueno, yo tenía 17 en ese momento. Me acuerdo que me pidieron las licencias porque era menor de edad para grabar todavía, no sé qué. ¿Estabas y... nervioso? ¿Cómo fue esa primera vez en el set? Claro, y vos pensás que fue la primera vez que caí en un set y dije... O sea, me puse ahí y dije, fue O sea, me sirvió para decir esto es lo que yo quiero hacer durante toda mi vida. Y literal, caer el set, no sé, todo. O sea, toda la magia de todo lo que yo había visto tipo antes en los backs de diferentes lugares en internet, por otro ejemplo, lo tenía ahí en vida real. Wow. Y fue como mi primer puntapié de decir, che, me animo, dejo todo y me vengo a Buenos Aires a probar suerte con esto. Y eso me la fue. juego. Y, claro, y, tal cual. y así hiciste. Uh -huh. Y también sos doble de riesgo. ¿Cómo es esto? Eh, te, ¿Te preparaste con, con un coach? ¿Hay coach sí. de doble de riesgo? ¿Cómo es este, este mundo para la gente que está del otro lado que quizás no conoce tanto? Sí, siempre me encantó a mí, siempre, siempre, tipo, así, rápido y furioso, ¿viste? Los autos que salen volando la gente, no sé qué. Y dije, yo algún día tengo que hacer esto, tipo, cuando tenga la posibilidad sí. lo puedo hacer. El más respeto que soy tu madre, cuando grabé, teníamos una escena de pelea con Flor Peña y ahí conocí a los chicos de FX, que son con los que entreno. 
Y claro, y pregunto, che, ¿hay alguna posibilidad de entrenar con ustedes? Y me dicen, mirá, vas a ver el cupo muy cada tanto porque es muy reducido. Mira. No todo el mundo se anima. Tipo, uno se imagina una cosa y es otra. O sea, literal, porque wow. te una clase y te prenden fuego la cabeza. Entonces, como, es, es random. Claro, hay que, hay que animarse. Hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, eh, y tal cual, dicho y hecho, un día se abrió cupo, me hablaron. Yo insistí mucho también, no te voy a mentir. Sí. Eh, y caí, caí y la verdad que muy lindo también, tipo, muy buenos aprendizajes y también se, tuve mucho laburo de eso. Tipo, en la de... voz ausente también tuviste una escena de pelea, ¿no? Claro. Bastante jugada y supongo que habrás utilizado esas sí, herramientas, total, ¿no? Total, en obvio algún que punto. Sí. Obvio que sí. Obvio ¿Hay que algo que te mucho? haya dado miedo puntualmente de, de, de ser hombre de riesgo? Mirá, me Esto hablaron de, hace del poco... fuego, algún elemento, me algo hablaron, particular. Me hablaron sí. hace poco para hacer una publicidad en Uruguay, hace poco. Eh, que me tenía que tirar de un monte de, creo que eran 30 metros como de arriba y con un arnés en la espalda. No, mentira, sin arnés, pero era caer en una colchoneta abajo. Son 30 metros. ¿Sin por arnés? Es una banda. ¿Solo? Claro, es tipo... ¿Viste la de los bomberos, la, la cosa grande esa? Sí, bueno, igual. Y tenía que saltar y caer de espaldas. Oh. Tipo, lo que más da miedo cuando vos caes, eh, cuando te enseñan a caer, porque te enseñan a caer, es no, no ver a dónde estás cayendo. O sea, mirar para el cielo y caer de espaldas es, es re, para el cuerpo humano es re instintivo darte vuelta como sea. Qué y tremendo eso. Dije que sí, bueno, y ahora vamos a ver si sale. Ah, dijiste que sí, pensé que la anécdota al remate era tipo, no, tipo, me no, un no, montón. No, sí, 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 ahí vamos a ver, veremos qué onda. Uy, sí, vamos, ya, bueno, en Uruguay tirándome de ahí. Qué fuerte eso, mm. no, no, no. Y bueno, también estuviste en Coppola. Exacto. Pero ahí no hiciste doble de riesgo. No, no, ahí hice un personaje. Ahí no, hiciste un personaje. Te conté lo de los derechos de imagen y eso, ¿no? No, ¿qué? Ah, no, nada, no pasa nada. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No, no, que el, el personaje... Sí. Nada, hice un personaje, un jugador de fútbol. Ah, ok. Así que nada, eso. El personaje es jugador de fútbol y bueno, tuve que aprender más o menos a jugar a la pelota, ¿viste? Saber ah, ¿no jugabas al fútbol antes? No, me defendía, pero muy hasta ahí. O sea, recreativo. Y te sí, pusiste sí. ahí las pilas y dijiste, bueno, voy a aprender un poquito. Sí, le mando, le mando un poco un y la verdad que fue una... Mirá, y no sé si se puede ver, sí. Eh... Bueno, ahí estamos con Santi, que es el que hacía de Juan Minojín de chico. Bueno. Y los dos personajes, pero... Bueno, y si quieren ver más, que vean la serie. Sí, claro, obvio, no, obvio, no, total. no vamos a spoilear demasiado. Haces un jugador de fútbol, tuviste que aprender a jugar al fútbol y bueno, el resto... Muy divertido, muy divertido. ¿Te divertiste? La verdad que sí, los rodajes fueron muy divertidos. Muy cansador también. Porque al fin y al cabo, tirar sí. tomas todo el tiempo de jugar a la pelota te cansa. Aparte yo, no sé si se ve que tenía una mm. peluca. Y mm. no es que me planchaban el pelo. ¿Y hacía calor? ¿Viste cuando hace calor y te ponen una este peluca? Este día, sí, el día del boliche hacía mucho calor, pero porque había mucha gente. Fíjate todos los extras atrás, había como 300 extras. wow Pero pero lo que más me incomodaba era como que te tire mucho del pelo. Bueno, había escenas de fútbol que yo tenía que cabecear. Y con la peluca, cabecear, te, te dolía mucho la ah. cabeza. Entonces, nada, terminaba muy agotado también por eso. ¿Y cómo te preparas antes de, de una jornada de rodaje, antes de ir al set? Eh, y depende, ahí, algún, depende, sí, depende mucho del rutina. personaje. Si sí. tengo que componer algo, si no tengo que componer nada. Yo generalmente no soy muy así de... Como, como, yo siempre intento como a los personajes encontrarlo más adentro mío, desde mi punto de vista, antes que agarrar algo nuevo de algún lado externo. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero prefiero siempre abarcarlo desde mí. Perfecto. O por lo menos de la forma de que aprendí. Bien, ¿y tenés alguna forma así de estudiar la letra? Viste que hay gente que pasa eh, letras declaradas, los sí, platos, sí, sí. no sé. No, obvio, obvio, haciendo de todo. Tipo, al principio me estudio... Random esto, ¿verdad? Nunca me lo preguntaron. ¿Viste? Eh, primero me lo estudio diciéndolo en voz alta. Bien. Con un lápiz en la boca porque me, me cuesta un poco la modulación. Eso es eh, porque vos, por ejemplo, ten, venís con un acento quizás. Sí, sí, y obvio, tenés obvio. que como ponerlo más neutro, por así obvio, decirlo. Obvio, obvio, total. No sé si ponerlo más neutro, pero sí tuve que aprender a pronunciar mejor las heces. O claro. también abrir un poco más la boca porque en el interior, por lo menos donde soy yo, se balbucea todo mucho más. Eh, entonces como... Sí, adaptarme un poco con eso del tema del lenguaje. Después hago solo las vocales. Por ejemplo, si es hola, ¿cómo estás? Hago oa, oa, oa. Uh, eso es re difícil. Claro, porque te va quedando. Entonces te queda más como una canción en la cabeza y después vos la emocionas. Es una buena técnica. Después. Bueno, la, la voy a probar. A ver, Probala, a ver si después, 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 después ¿Y en qué momento qué se te cruzó por la cabeza cuando viste el, el, la publicidad, a lo mejor, o viste en algún lado lo, el reality Survivor y dijiste, me voy a escribir? ¿Cómo fue? ¿O te escribió alguien? ¿Cómo fue? No, no, me escribí yo. Como te digo, doble de riesgo, me copa mucho todo el mundillo. Sí, yo me metí más, mirá, qué loco. Yo me metí más justamente por los juegos extremos, ¿ves? Tipo, sí. tirarme de un barco en el medio del mar. Wow. La verdad que era una idea que me copaba mucho. Y, y nada, me pareció muy divertido. Más allá de... Tuviste que hacer varias instancias de casting, ¿no? Para... Sí, como cinco. Ah, oh, un montón. Sí, sí. Y aparte estudios médicos, todo. Y, 
y nada, fue muy divertido, la verdad fue muy, muy divertido. Yo me miro, miro la publicidad en el celular y mandé como mandás a cualquier claro, casting, sí, la posta. Sí. Y me hablaron y bueno, casting, casting, casting y listo. Wow, y eh. me llamaron un día y me dijeron... ¿No te dio no te dio un poquito de miedo como ¿no? antes sí. de ir, tipo, uy? No, la verdad a... que sí. No, 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 no miedo, pero cuando, cuando yo estaba en el, en el barco, antes de que fue el primer capítulo, ahí dije... No, subiéndome al avión también. ¿En dije, qué me estoy metiendo? Dije, no, vieja, me metí en una, en una zarpada de verdad, digamos. O sea, no hay vuelta atrás. Ahí como que te cayó la ficha. O cuando llegué a la isla. Cuando llegué a la isla y lo, estaban las cámaras así que no te hablaban y no había nada. Y yo dije, uy, acá me voy a cagar de hambre de verdad. Así que nada, fue, fue qué, bastante... Qué difícil. ¿Y qué es lo que más extrañabas a lo mejor de tu vida, de tu cotidianidad? Eh, a lo mejor a tu familia, a tus sí. amigos. No, eh, extrañé... Comer. Extrañé mucho a mi novia, no te voy a mentir. Mucho, mucho, mucho. Eh, comer, bueno, ni hablar, a mi familia, más que todo lo afectivo. Lo afectivo me pegaba mucho más que por ahí lo, lo de, lo, no sé, la, la comida y eso. Sí, me estaba muriendo de hambre, pero sí. digo, no sé, había algo más emocional o capaz por mi forma de ser más emocional que me afectaba mucho más de ese lado. ¿Cómo hacían para lavarse los dientes? Porque vi que tenían como un... ¿Un? No, no había sí, era, era diente, o sea, era dedo, diente, sí. pero había como algo en la tierra. ¿Qué, qué, qué No, era ceniza, era ceniza del, del fuego. Cenizas del fuego, ok. No, la ceniza del fuego lo mezclas con un poquito de, de agua salada del mar. O sea, así, a penita, y se hace como una pastita. Horrible, ¿no? Eso te lo ¿Sabe? pasás. ¿Cómo sabes eso? No, no era tan fea. O sea, okay. entre todas las cosas que probé ahí, dentro de todo, la pastita esa no era tan fea. Pero sí te quedaba como un poquito de piedrita, ¿viste? Entre los dientes. Claro. Pero con el alga del agua del mar, sí. te pasabas también así y se te salía un poco todo. Qué fuerte. Y sí. también tenía que hacer, tenían que hacer distintos desafíos. Sí. Eh, ¿Cuál fue así el, el más difícil? Eh, y el más difícil sí. era uno que... A todos, todos los días nos llegaba un mensaje que decía, no sé, ponele, una adivinanza. Como yo te diga, eh, dos más dos es cuatro. Entonces voy, caías al okay. juego y era un juego de sumar cosas, por, dar, por sí. ejemplo. Y este juego... Abrías así la adivinanza, eso ya dice. Hoy es el juego más difícil. <risa> o sea, no, 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 no te decía una cerveza. No sabías qué, pero era el más difícil. Y caemos y era como si fuera un reloj humano. Sí. Donde había tres personas, tipo, quiero ver la cámara, tipo, la cámara. Una, una persona, otra persona y otra persona. ¿Qué pasa? Que iba girando y abajo había como un túnel de agua. Entonces el que estaba abajo se, se ahogaba. ¡Ay, no! Y cuando ¿Pero subías... eso es obligatorio o es optativo? Vos podés decir hoy no quiero jugar. No, no, tenés que jugarse así. ¿Todos jugaron a eso? Todos. Y todo, dentro de todo hay, hay muy, perfiles muy variados. Tipo, hay claro. personas de Pero 50 si no años. Pero si no abajo del agua, ¿qué haces? Sí, bueno. sí, yo me sos claustrofóbico? Ah. No, no, pero justamente bajás, tenías que agarrar agua y cuando subías que daba la vuelta tenías que tirar el agua que agarraste en un, en un recipiente para que viaje y levante con el agua, que levante una pelotita y el primero que tiraba la pelota ganaba. Wow. Sí, okay, alto juego, sí. alto juego. Alto juego, pero... Pero estar abajo del agua era desesperante. Qué tremendo. No yo hice una técnica que era tipo hacerme así y digo, bueno, no me va a entrar agua ni por la nariz ni por, <risa> ni por las orejas. Entonces hago, abro la boca, me entra el agua y subo. Ay. Y ahora sí, claro, de lo fuerte que caía el agua, se me fueron las manos para atrás y me entró uh, todo junto. Y horror. como por tres rondas estaba así noqueado yo. <risa> qué tremendo todo lo que viviste en la isla. Y después volviste y sentiste que se te abrieron puertas eh, en lo laboral. Digo, sí. que, que quizás la gente te empezó a conocer más. Sí, más que todo el tema de la gente. El tema de la gente, no te voy a mentir que, que sí, me, me, me sorprende hasta el día de hoy, digamos. Eh, pero es, es lindo porque por ahí la, puede, yo lo que más o menos también buscaba metiéndome sí. en reality es como mostrar mi personalidad y nada, siento que dentro de todo caí bien y eso, eso siempre es, tipo, es lindo saber que uno por ahí está acorde con lo que uno es eh, siento que me faltaron cosas por mostrar mm. pero bueno, es un reality o sea, oh, yeah. es también una partecita del día a día pensé que eran, los dos capítulos duraban una hora y media y yo vivía 24 horas ahí entonces, claro. con 20 personas más ¿Y ahora en qué andas? ¿Estás haciendo teatro? Sí, no, ahora estoy haciendo. Estoy en un canal de streaming con dos amigas, la verdad muy copadas. Una sos vos. <risa> me encanta. Me una encanta. con Balu, una con Balu, eh, que es una excelente compañera, de verdad. Y después eh, estoy haciendo también una obra de teatro que se llama Queloide, que la estamos haciendo alrededor de Cava y la planeamos traer para acá si es que no nos vamos a la costa antes. Qué lindo, sí, qué sí, lindo. Sí. Bueno, a full. No, la ¿Hay que... alguna función así que puedas contar o lo suben directamente a redes? No, lo subimos directamente a redes porque Perfecto. son funciones muy esporádicas, porque no, no tenemos un teatro fijo, vamos tipo tirando de un lugar para otro. 
Perfecto. Si querés tirar chivo del Instagram de la obra ahí para que sigan. Sí, 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 que lo oide. Y es, generalmente antes teníamos un teatro fijo donde ahí poníamos todo. Ahora como ese teatro no está más, estamos viendo dónde lo vamos a okay. mechar. Pero me Perfecto. pueden seguir en mis redes y de última yo ahí voy Perfecto. A, ¿Cómo te sigo en tus redes? Eh, ¿No me seguís? Sí, yo te sigo, pero ah, la gente me, me dice de, del otro lado que te quiere ah, seguir. Ah, te dicen. <risa> <risa> eh, Agustín Monzón 01, si no me equivoco. Agustín Monzón, pero Agustín Monzón 01, y te va a Perfecto. En Instagram y en todas las redes te seguimos porque estás a full en teatro y estás a full también con el streaming, sí. arroba al borde del colapso, ok, te lo tiro yo el chivo, ¿por qué no? Eh, ¿Y qué más tenés ganas de hacer de acá al futuro? ¿Tenés ahí algún plan? ¿Algo sí. que se venga? No, no. No hace falta eh, que spoile, se puede ser un deseo también de algo que quieras hacer. No, me pasó mucho como con esto de últimamente del, de tanta exposición de golpe con tema de Survivor, mm. que no te admití que yo dije, no me va a pegar, no me va a pegar como tanta exposición de golpe. Y, y al final, como uno le termina afectando un poco, porque pasan tantas cosas en tan poco tiempo, sí. que ahora estoy en un momento en mi vida donde digo, freno un poco, me volvieron muchas ganas de volver a... O sea, uno siempre se tiene que formar. Obvio. Pero, como actor, digo. Mm. Eh, pero nada, había esto de que como yo sabía que venía el reality, eh, estaba más concentrado en eso que en mi carrera actora, actoral y ahora es como que estoy retomando de vuelta como con encontrarme con... Con las clases, con tu actor. Con mi actor, exacto. Con esa bajar un actor, cambio. Bajar un cambio, <risas> pisar la pelota, poner un freno. Y, y siento que eso también es súper necesario, como, como eso. Y, y nada, por ahora es como eso. Un, un poquito de paz para después retomar con todo. Para retomar con toda. Bueno, sí, sí. me encanta. Se van a venir cosas muy lindas. Gracias, Gracias. Agus, por tu tiempo, por Gracias compartirnos todos tus laburos. Chin, chin, me gusta. Vamos a, a cerrar los meet and greets brindando. Eh, y bueno, justamente cerramos con Agustín Monzón, otra edición del meet and greet. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.